احنا كي في اس اي جبت يوزر جروب بنأكد على الاور ايمز من خلال ان احنا انهانس الممبرز نولج لفيجوال ستوديو تي في اس 11 جوه شغلهم بانهانس الديفلوبمنت كواليتي من خلال ان احنا انتروديوس البيست براكتس والسوليد ديب اند نولج واكسبيرينس من خلال الكونتريبيوترز وليدر شيب توريوز جروب بتاعنا بنهانس السوفت وير كواليتي من خلال ان احنا نقدم ونمفسايز ونأكد على كل انواع التستينج سواء بلاك بوكس او جراي بوكس وايت بوكس بيرفورمانس كود يو اي لودنج التستينج احنا وي بيليف قوي جوه ان التستينج من الحاجات الاساسيه في السوفت وير ديفلوبمنت وليس في الكيو اي بس لا جوه اللايف سايكل بتاعت السوفت وير جوه صناعه السوفت وير التستينج حاجه مهمه جدا وبالتالي احنا بيليف قوي ان الـ الـ الكود بتاع اليونت تيست بيبقى اكتر واهم من الكود اندر تيست واكشولي ده في معظم بروجكت اللي اشتغلت فيها كنت بعمل كده آه عشان كده كمان احنا بنتبع البيفير دريفن ديفلوبمنت والتيست دريفن ديفلوبمنت وبنؤمن بالفيتشر دريفن ديفلوبمنت والتوب داون ابروتش والتريبل دي ومن خلال الرود ماب بتاعتنا تقدروا كمان ان انتوا تتعرفوا اكتر على الفيجن بتاعه اليوزر جروب بتاعنا طيب نخش سريعا كده آه النهارده بنكمل ام بي سي بايب لاين اكشن بارت 2 آه تكمله لبارت 1 المره اللي فاتت آه طيب احنا وقفنا فين المره اللي فاتت آه المره اللي فاتت وقفنا بعد ما الموديل بايندر بدا يفاليديت بارامترز احنا قلنا هو مش بس بي بي الموديل بايندر مش بس ان هو بي 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 بايند الداتا اللي جوه الاتش تي بي ريسبونس سوري اتش تي بي ريكويست اللي جايه من الكلاينت وجايه للسيرفر مش مش بس ان هو بي بايند لا ده كمان بي فاليديت البارامترز دي اكوردنج يوزنج موديل فاليديشن بروفايدر لو في رولز معموله يعني معمول لها ادنج فهو بيبتدي يرن او يو ايفاليويت الفاليديشن رولز دي عشان يتاكد ان البارامترز فاليد اور نوت فاليد خلاص طيب آه بعد كده بنبتدي نخش على حته اوثورايزيشن فلتر هيحصل له اكسكيوت دي الحته اللي احنا توقفنا عندها المره اللي فاتت طيب آه عشان كده قبل ما نخش في الـ في الفلتر اكسكيوت اساسا او اوثورايزيشن فلتر او غيره تعالوا نتعرف على هو ايه الفلتر اساسا آه بنستخدمه في ايه وهو بيعمل ايه طيب مبدئيا خلينا نقول ان اول حاجه عايزين آه نقول ان الفلتر في الام في سي مختلف عن الفوق فورم تماما تمام دي اول كونسيرن آه الكونسيرن الثاني ايه هو الفلتر الفلتر عباره عن اتريبيوت احنا كلنا عارفين اتريبيوت ازاي بيتحط في الدوت نت سواء سي شارب او البي بي جاست بس دوكريت كده لل للميثود او للكلاس بتاعنا تمام فهو اتريبيوت طب الاتريبيوت ده بيعمل ايه؟ بيأد اكسترا ستيبس تو ذا ريكويست بروسيسنج بايب لاين بيخليك تقدر تعمل اكسترا ستيبس جوه الايه البروسيس بتاع البايب لاين بقدر بيه من خلاله امبلمنت حاجه اسمها كروس كاتنج كونسيرنز وده هيرجعني تاني ل او هيخليني افتح نقطه الكروس كاتنج كونسيرن وهو Uh, فكرة الفرق ما بين الاوبجكت اورينتد بروجرامنج والاسبكت اورينتد بروجرامنج سريعا كده عشان بس ناخد اوفر فيو عن الموضوع ان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج كان بيغفل حته مهمه جدا هو uh, البارادايم نفسه بتاع الاوبجكت اورينتد ان هو بياخد الحاجه من ناحيه انها اوبجكت وبالتالي بيغفل الحاجات المشتركه ما بين الاوبجكتس وبعضها يعني مثلا لما اتكلم على حاجه زي السكيورتي موجودة في أكتر من أوبجكت فأنا أول ما بقول أوبجكت يبقى السكيورتي دي ملهاش مكان السكيورتي مش أوبجكت تمام السكيورتي موجودة في الأوبجكت ده وموجودة في الأوبجكت ده وموجودة في الأوبجكت ده عشان كده كان في حاجة اسمها أسبكت أورينتد وكان في حاجات ناس كمان اتكلمت على حاجة اسمها كونسبشوال أورينتد بروجرامينج وحاجات كتيرة طلعت منها كان دكتور هيثم حمزة يعني كان اتكلم يمكن في الحتة دي فا فالاسبكت اورينتد والاوبجكت اورينتد الاثنين بيشتغلوا طبعا مع بعض الافضل باي ذا واي الجافا عامله امبلمنتيشن للاسبكت اورينتد يوزنج حاجه اسمها الويفنج فانت الويفنج اللي هي بتبتدي تحط كود يرن في كل الاوبجكتس خلاص ويبتدي عمليه ان هو ايه في الران تايم بيبتدي يحصل له مزج مع الاوبجكت 
طيب ده بس الاسبكت اورينتد اوبجكت رينج يبقى انا عندي الاسبكت اورينتد اللي هو الحاجه اللي فيها كروس كاتنج كونسيرن لل للكود بتاعي فالفلتر بيقدر ان انا امبلمنت بيه الكروس كاتنج كونسيرن طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي النقطه دي لو احنا بصينا هنلاقي ان ال الهوم كنترولر ده مثلا انا كنت عايز عندي ثلاثة اكشن ميثود اندكس اباوت كونتاكت انا ما كنتش عايز اللي ان اي حد يقدر ينفذ الاكشن ميثود دول الا لو كان ايه از اوثنتيكيتد فهنلاقي ان احنا بنكرر كتابة الكود بالشكل ده فلو خدنا بالنا هنلاقيها ان هي كروس كاتنج لانها كانت موجودة هنا كانت موجودة هنا كانت موجودة هنا تمام طيب هنلاقي ان احنا باستخدام الفلتر مجرد ان انا احط اتريبيوت على الاكشن ميثود كده خلاص مبقتش محتاج اكتب الكود ده جواه تمام مش بس كده لو شلت الاتريبيوت وحطيته على الكنترولر بقى محدش هيقدر ياكسس اي ميثود دول الا واثرايزد تمام فهمنا ازاي بي اد اكسترا ستيبس تو ذا بروسيس اوف ذا باب لاين فالفلتر ممكن يحصل له ابلاي على الاكشن ميثود او الكنترولر او حتى على الابلكيشن كله وبالتالي بدي فكره الايه الفلتر عباره عن اتريبيوت بيبتدي اد اكسترا سيبس للايه للبايب لاين طيب تعالوا بقى نتكلم على الفلتر تايبس الفلتر تايبس عندي فور تايبس من الفلتر عندي الاوثورايزيشن وده بي امبلمنت انترفيس اسمه اي اوثورايزيشن فلتر الديفولت بتاعه اوثورايز اتريبيوت ده بيرن بقى في الاول خالص قبل اي فلتر خلاص وقبل ما الايه ما الاكشن ميثود تتنفس الاكشن فلتر تمام ده بي امبلمنت انترفيس اسمه اي اكشن فلتر والديفولت امبلمنتيشن بتاعه اكشن فلتر اتريبيوت ده بيرن قبل الاكشن اكسكيوت وبعد الاكشن اكسكيوت تمام يعني بيرن قبل وبعد الاكشن ميثود الريزلت فلتر ده بي برنت اي ريزلت فلتر الديفولت بتاعه برضه اكشن فلتر اتريبيوت ده بيرن قبل وبعد الريزلت اكسكيوشن اخر واحد هو الاكسبشن فلتر خلاص وده بي امبلمنت اي اكسبشن فلتر الديفولت بتاعه هاندل ايرور اتريبيوت ده بيرن في حاله واحده بس او في, في, في حاله ايه بقى لو الفلتر رمى اكسبشن او الاكشن ميثود او ريزلت رمى اكسبشن دي الحالات اللي بيرن فيها تعالوا نبص على الكود كده عشان نبقى احنا آه يعني واحنا بنبص شايفين الدنيا ادي الاوثورايزيشن اتريبيوت بنلاقي بي امبلمنت فلتر اتريبيوت ادي الاكشن فلتر اتريبيوت اللي هو اكشن فلتر اتريبيوت اكشن فلتر اتريبيوت خلي بي امبلمنت فعلا اي اكشن فلتر واي ريزلت فلتر عشان كده يو امبلمنتنج الاي اكشن فلتر هي امبلمنت التو ميثود دول اون اكشن اكسكيوتنج اون اكشن اكسكيوتد لما هي امبلمنت الاي ريزلت فلتر هيبقى في اون ريزلت اكسكيوتنج اون ريزلت اكسكيوتد طيب تاني البروجكت طبعا اللي هو السورس كود بتاع الام في سي وده البروجكت بتاعنا اللي بيستخدم ال MVC source code مش ال MVC <hesitation> وبالتالي اقدر ان انا اعمل بريك بوينت واشوف ال MVC من جوه ال pipeline بيشتغل ازاي <تصفيق> طيب آه يبقى احنا شفنا فعلا ان ال ان ال action filter attribute بي implement ال ايه ال two interfaces دول بلس ان هو بي inherit من filter attribute طيب خلينا نشوف ال او قبل ما نشوف دي فكرة ال ايه الفلتر تايبس طيب خلينا بقى احنا قلنا في احنا في ستيج 3 اللي هي الاكشن اكسكيوشن طيب اول حاجه كنت عايز اكد بس هي فكره اكشن اكسكيوشن عندنا اكشن ميثود زي ولتكن اباوت الاكشن اكسكيوشن اللي هو كل الكود من اول الميثود لحد اخر خلاص الريزلت اكسكيوشن اللي هو الجزئيه دي يبقى ده الاكشن اكسكيوشن تمام طيب تعالوا بقى نرجع لل ال ال steps بتاعتنا يبقى احنا بنقول authorization filter هيحصل ايه؟ اول حاجه هيبتدي يرن اون اكسكيوتد اون اكسكيوتنج او اللي هي اون اوثورايزد للاكشن فلتر ودي بترن قبل اي فلتر 
طيب وانس ان هو رن حاجه من الاثنين يا راجل اوثرايزد هيكمل يا مش اوثرايزد فيطلع يروح فين الاكشن ريزلت اللي هي ايه هنا كده طيب لو اوثرايزد هيبتدي بقى هيبتدي الميثود اللي اسمها اون اكشن اكسكيوتنج هي اللي تتنفس هنقف هنا وقفه صغيره هنتكلم بس على الايفنت احنا شفنا اون اكشن اكسكيوتنج اون اكشن اكسكيوتد اون ريزلت اكسكيوتنج اون ريزلت اكسكيوتد فهتكلم بس على حته الايفنت آه الايفنت ايه هي الايفنت؟ الايفنت هي تشينجينج في الستيت بتاعه الاوبجكت يعني ايه؟ يعني الاوبجكت بيتغير الستيت بتاعته من اكس تو واي ايه الستيت بروبرتي؟ الفاليو كان فيها 100 بقت 200 هي دي بمنتهى البساطه اي تشينجينج في الستيت بتاعه الاوبجكت عشان كده احنا بنريبريزنت الايفنت للاوبجكت يوزنج الستيت ماشين دايجرام او الستيت شارت دايجرام عشان اوضح ترانزيشن فروم ستيت تو انذر ستيت وهو بيحصل ترانزيشن من ستيت لستيت ده اللي احنا بنسميها بقى ايه اللي هي فكره الايفنت عشان كده احنا هنلاقي دايما استخدامنا اون اكسكيوتنج اون اكسكيوتد اي ان جي او اي دي او بري اكسكيوتد ممكن لو انا عايز قبل الاكسكيوتد او في خلال أو بعد زي ما كان دكتور عثمان إبراهيم كان بيتكلم واحد بيخبط على الباب وهو بيخش الباب وهو بيقفل الباب عملية الترانزيشن من أولها لأخرها أنت عايز بالظبط تعمل إيفنت فين في البداية ولا في خلال ولا في النهاية طيب يبقى دي فكرة الإيفنت نرجع تاني بقى يبقى وانس ان هو اوثرايزد هيبتدي اون اكسكيوتنج تتنفس بتاعه فلتر طب بتاعه انه فلتر اه هنيجي تاني للديبنس ريزولفر واحنا قلنا الديبنس ريزولفر بتاعنا هو بالظبط ريبوزيتوري للديبندنسيز خلاص بحيث ان انت قبل ما بتيجي تعمل اوبجكت بتيجي تسال دايما الديبنس ريزولفر تمام واحنا قلنا الديبنس ريزولفر ده ان هو نيو فيتشر من اول ام بي سي 3 خلت ان الانفرجن اوف كنترول او الديبنس انجكشن بقت اسهل و بكود كلين اكتر خلاص ليه لان بقى معظم الكومبوننت جوه الام في سي بايب لاين خلاص بقت تسال اي ديبندنس ريزولفر الاول امبلمنتيشن اي ديبندنس ريزولفر على الريزولفنج خلاص اتحط الديبنس ريزولفر جوه البايب لاين وبالتالي سهل عملية الريزولفنج فانت بسهولة جدا تقدر تحط انفرجن اوف كنترول او بنس انجكشن وكمان الكود بتاعنا واحنا بنكتب الكلام ده هيبقى كلين وهنشوف الكلام ده ان شاء الله لما نخش جوه السيشن بتاعت الام بي سي نفسها. طيب يبقى الديبنس ريزولفر كريبوزيتوري للديبندنسيز باستخدام الفلتر بروفايدر عشان نشوف الفلتر اللي هو بتاع اللي هو ريزولفد او الريجسترد عشان ابتدي اوجد الفلتر ده وابتدي الكود اللي جوه اون اكسكيوتنج يتنفس اون اكسكيوتنج دي شايفين ان هي قبل الاكسكيوت بتاع الاكشن ميثود وانس ان هي تنفس شوف انت الكود بقى المو... افرض الكود مثلا ممكن تحط فيه كذا حاجه يعني انت ممكن تمبلمنت طبعا الانترفيس اللي هو الاي اكشن فلتر وتحط في اون اكسكيوتنج اي شيء تمام ممكن مثلا تتشيك ان الداتا بيز موجوده ولا لا ممكن وات ايفر كان ايه ال الاكتيفيتي اللي احنا عايزين نعملها طيب وانس الاكسكيوشن ده حصل له ستوب ولا لا لو حصل له هيروح على الاكشن ريزلت اللي احنا اتفقنا لو ما حصلوش هيكمل ايه بقى الاكشن بارامتر ار فيلد ويز فاليو كده خلاص بقى انا داخل عايز انفذ بقى عايز انفذ الاكشن بس بقى يبقى هبتدي بقى ايه املى بارامتر حلو جدا طبعا الموديل بايندر بقى خلاص جهز يبقى يلا املى بارامتر وبعد كده اكشن اكسكيوت اه الريكتانجل ده بقى هو الايه اللي هو خلاص الكود ده يبتدي يتنفس خلاص وانس ان الكود ده بدا يتنفذ خلص خلاص هيبتدي يتنفذ الايفنت اللي اسمه او الميثود يعني اللي هي او الميثود هاندلر اللي اسمها اون اكشن اكسكيوتد اللي هي بتتنفذ بعد تنفيذ الاكشن وانس ان دي خلصت هيبتدي نروح للايه للاكشن ريزلت وننتقل لستيج 4 او او المرحله الرابعه من البايب لاين طبعا هي المرحله الرابعه والاخيره وهو تنفيذ او اكسكيوشن للاكشن للريزلت بتاع 
الاكشن بس طيب زي ما اتعودنا قبل ما نخش جوه البروسيس بتاعه البايب لاين للاكشن للريزلت اكزكيوشن خلينا نتكلم على الاكشن ريزلت اول حاجه الاكشن ريزلت الاكشن ريزلت دي اتس ان كلاس طبعا الاكشن ريزلت نفسه ككلاس هو بيس كلاس بينهرت منه اكتر من من, من كلاس آه عندي في الفيو ريزلت وعندي الجيسون ريزلت والجافا سكريبت ريزلت وغيره هنشوفهم دلوقتي آه اهم حاجه عايز اقول ان الريزلتس دي آه الاوبجكتس دي ما اقدرش اكريتها ماليش آه اكسس على الديفينيشن بتاعتها ما اقدرش اكري اوبجكت منها يعني ما ينفعش اقول مثلا فيو ريزلت ايكوال نيو فيو ريزلت ولكن عشان اكريتها بنادي على ميثود الميثود دي هي بتكريتها فهي يوزنج فاكتوري باترن عشان اقدر اكري الاكشن ريزلتس دي طيب انواع التايبس المين تايبس عندي هما اتش تي ام ال ريدايركت سام وير ايلس خلاص وبيج داتا سواء جيسون او باينري داتا دول ال 3 مين لكن طبعا هم اكتر من نوعين احنا مقسمينهم كتلات انواع رئيسيه طيب الاكشن ريزلت تايبس زي ما احنا شايفين اهو الكونتنت ريزلت ام بي تي ريزلت خلاص وهنا الميثود اللي هي بتستخدم عشان تقدر تكاري الاوبجكت ده يعني انا لما اجي استخدم كونتنت ده هيكاري او هيريتيرن كونتنت ريزلت لما اجي استخدم فايل ده هيريتيرن فايل ريزلت تمام لما اجي استخدم جيسون ده هيريتيرن جيسون ريزلت جافا سكريبت جافا سكريبت ريزلت بارشال فيو هيريتيرن بارشال فيو ريزلت خلاص فيو هيريتيرن فيو ريزلت وهكذا يبقى هي دي الفكره بتاع ادي الاكشن ريزلت تايبس وادي الميثود اللي انا بستخدمها عشان اريترن اوبجكت من الايه من التايبس دي طيب هنلاقي البيج عندنا هنا انا عملت وحددت شويه التايبس هنلاقي عندنا ان هنا الكونتنت ريزلت هنا امبلوي مثلا جافا سكريبت وهكذا تعال نشوف الكود ده مع بعض انا عملت اهو ادي كونتنت ريزلت وهنشوف الاكشن ميثود اسمها بلين تكست هنا شايفين تكست على بلين هنا تكست على اكس ام ال وبعد اكس ام ال هنا امبلوي عادي جافا سكريبت انا عملت اندكس وحطيت شويه اكشن لينك للكلام ده كله تعال نرن ونشوف طبعا انا شغلت الفايرفوكس والفاير باج عشان نقدر نشوف ريكويست وريسبونس هلو ذيس از ان ابلين تكست اهي طيب انا اللي يهمني ده طبعا ده ال اتش تي بي هيدر ريسبونس ده ريسبونس الراجع ودي الهيدر طيب لو انا شفت الكونتنت طيب هلاقيها ايه تكست على بلين ده اللي يهمني اللي انا عايز اشوفه ادي اكس ام ال اهو هنشوف كمان ان الكونتنت تايب بتاع ال اتش تي بي هيدر تكست على اكس ام ال جيت امبلوي انا بس عايز اوريك ان انت ممكن ترجع اي حاجه فانت هتلاقي هنا تكست على اتش تي ام ال جافا سكريبت تلاقي ابلكيشن على اكس جافا سكريبت خلاص وده زي ما قلنا اتش تي بي هيدر وبالتالي طبعا انت عشان تشغل اتش تي الجافا سكريبت المفروض ان انت يكون عندك ديفاية فيها اسمها الاي بي بتاعت تيست ديف وفي نفس الوقت تكون بتعمل اجكس ريكوست عشان تريتين في جافا سكريبت دي وتعمل لها كول يعني بس انا هنا بس جاست عايز اوري ان في اكتر من من اكشن ريزلت ومش بس كده ان انا عشان اعمل الاكشن ريزلت دي يعني كونتنت ريزلت بنادي على ميثود هنا كونتنت ريتيرن كونتنت وبالتالي هنا بديله التايب التايب اقول له return e object بنادي على ميثود اسمها جافا سكريبت وهكذا فهي دي الفكرة بس اللي انا بوضح فيها انواع الايه الاكشن ريزلت واستخداماتها طيب آه خلينا برضو نتعرف آه عشان لما نيجي جوه ال execution result آه stage نبقى عارفين اكتر على التلات انواع helpers اللي موجودين عندي انا عندي تلات انواع helpers اول helper هي ال html helpers ودي زي ما احنا شايفين تكست بوكس 4 تشيك بوكس 4 ليبل 4 والكلام ده كله لو انا بستخدم سترونج تايب فيوز فبقول له مثلا ام دوت نيم والفاليو كذا والسي اس اس كذا 
وهكذا ودي اللي بكتب بيها الالمنتس بتاعت الفورز خلاص واللي بيحصل لها ريندرنج طبعا كا اتش تي ميل المنتس بعد كده عندي الاجكس هيلبر آه والاجكس هيلبر دي اللي هي بتبتدي ان هي آه ترندر برضو جافا سكريبت آه آه سوري ترندر اليمنت والاليمنت كاستم اتريبيوت وطبعا كلينكس او كفورم عندي الاكشن لينك اجكس اكشن لينك واجكس بيجين فورم وبالمناسبه خليني اقول لكم برضو النقطه بتاعه الانتروسيف جافا سكريبت حصل انهانسمنت كبير قوي في ام في سي 3 ان بقت تستخدم انتروسيف جافا سكريبت خليني اشرح الاول يعني ايه انتروسيف جافا سكريبت بالظبط زي ال HTML و CSS احنا اتفقنا ان المفروض الافضل ان CSS تبقى في سيبريت فايل لوحده تمام وما تبقاش امبيدد جوه ال HTML elements نفس الحكايه بالنسبه للجافا سكريبت الافضل ان الجافا سكريبت ما تبقاش امبيدد جوه ال HTML ولكن تبقى في سيبريت فايل والاكستنشن بتاعها طبعا دوت جي اس دي ال unobtrusive جافا سكريبت اكشلي كان بيحصل في MVC2 ان لما كنت بتعمل اجكس اكشن لينك كان بيجنريت جافا سكريبت للاسف جوه الاليمنت وده السبب يمكن ان انا ما ما استخدمتش الاجكس هيلبر في البروجكتس اللي فات بتاعي ومنعت اي حد جوه التيم عندي انه يستخدم الاجكس اكشن لينك او الاجكس عموما هيلبر سواء اكشن لينك او بيجين فورم بسبب الموضوع ده لكن طبعا اكتشفت ان في الام بي سي 3 حصل انهانسمنت كبير ويمكن انا كاتب بوست ارتكل عن الكلام ده من زمان جدا اول ما اكتشفت الموضوع ده جوه الام بي سي 3 ازاي الانهانسمنت حصل يوزنج الان اوبتروسيف جافا سكريبت وبالتالي اي بيليف انه مايكروسوفت تراينج تو انهانس فعلا الام بي سي بشكل ملحوظ طيب اليو ال هيلبر ده النوع الثالث من الهيلبرز وهنا بقى رجعنا للبايب لاين بارت 1 لما اتكلمنا عن فايدة الراوتنج هي مابنج الانكومينج يو ار ال تو كنترولر اند اكشن والحاجة التانية كونستراكتنج الاوت جوينج يو ار ال تمام ده من خلال طبعا اليو ار ال هيلبرز او من خلال كاستم هيلبرز انت تعملها مفيش مشكلة بس اليو ار ال هيلبرز هم مين اللي هيعملوا كده وهم اللي بقى تركتب بيهم اليو ار ال فانا عندي اليو ار ال اكشن يو ار ال اكشن لينك ال اتش تي ميل راوت لينك آه سريعا كده لو قارنت ما بين يو ار ال اكشن واليو ار ال اكشن لينك الاكشن بتكتب الباس بس ولكن الاكشن لينك بتكتب الباس بلس اي اتش ريف اليمنت فلو انا عايز اكتب اي اتش ريف اليمنت هكتب اتش تي ميل اكشن لينك لو عايز اكتب الباس بس خلاص جوه مثلا ديف فاي وانا عايز احط الباس صوره مش عايز اكتب اي اتش ريف فهستخدم اليو ار ال دوت ايه دوت اكشن طيب آه نتعرف على نقطة كمان هي التمبريتد فيو التمبريتد فيو بمنتهى البساطة هو انا اللي هو ايه برضو حاجة فيها ريوزابيلتي وحاجة فيها آه خلينا نقول ابستراكشن قوي ان انا استخدم الهيلبرز هو الفكرة كلها ان انا ببتدي كاري التمبريت والتمبريت دي بحيث ان لما اجي اقول اتش تي ميل استخدم هيلبر زي اديتور فور ما اقولش بقى تكست بوكس فور و تشيك بوكس 4 لا زي ما احنا شايفين هنا لو قلت اتش تي ام ال اديتور 4 فيرست نيم واديتور 4 از ابروفد هنلاقي هنا عمل اوتوماتيك تكست بوكس وهنا عمل اوتوماتيك تشيك بوكس <تصفيق> خلاص ما اضطريتش اقول تكست بوكس 4 وتشيك بوكس 4 ده نتيجه ايه نتيجه الايه التمبليتد نفسه اللي هو بدا يرندر عليه فور فانت عملت فور فالتمبليت هنا يرندر ايه فاهمين الفكره طيب نرجع تاني للريزلت اكسكيوشن والستيج رقم 4 زي ما احنا قلنا احنا خارجين من الاكشن ريزلت يلا تعالى ننفذ اول حاجه اون ريزلت اكسكيوتنج احنا قلنا الفلتر الاي فلتر اتريبيوت يبقى اول حاجه اون ريزلت اكسكيوتنج بتاعه الفلتر لو انا عامل حاجه في في الكود اون ريزلت اكسكيوتنج هيبتدي يتنفذ طيب وات كايند اوف اكشن ريزلت بقى انا احنا قلنا الفيو ريزلت أو أو الأكشن ريزلت عندي أنواع كتير أهمها بالنسبة لي هو الإيه؟ الفيو أو البارشال فيو الريكتانجل ده هنسميه الـ HTML ريندر فلو فيو ريزلت أو بارشال فيو هيخش هنا لو حاجة تانية هيطلع منها خلاص؟ طيب 
طيب لو دخلنا هنا بقى سواء فيو ريزلت او بارشل ايه اللي هيحصل؟ اهم جزئيه في الـ في الفيو ريزلت او في الريندرنج الاتش تي ام ال اول حاجه ان انا اعرف الفيو انجن واعرف الفيو الفيو انجن ده بمنتهى البساطه احنا قلنا احنا عندنا الام في سي 3 بل في بلت ان تو انجن هو الويب فورم القديم اللي كان موجود من اول ام في سي 1.0 لما طلع و الجديد الفيو انجن الجديد اللي هو الرازر فيو انجن اللي هو موجود من اول ام بي سي 3 وطبعا ده الفيوتشر بتاع الام بي سي في الفيو انجن ده هو طبعا اسرع واسهل في الكتابه وحاجات كتير جدا بالاضافه ان انا ممكن اضيف فيو انجنز ثانيه يعني احنا عندنا في سبارك في ان هامل في في حاجات كتير انا مش فاكر اساميها من 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 الفيو انجنز اللي يمكن حتى كانت موجوده قبل ما الرازر يطلع ومفيش مشكله خالص ان يبقى عندي اكتر من كذا فيو انجن وكل فيو يبتدي يستخدم فيو انجن مختلفين زي بالظبط لو احنا رجعنا فكره الام في سي راوت هاندلر او الراوتر هاندلر او راوت هاندلر اساسا فانت بتحط الراوت وبتقول له الراوت هاندلر بتاعك كذا فمفيش مشكله يبقى عندي اكتر من راوت هاندلر لكل راوت هنا مفيش مشكله يبقى عندي اكتر من فيو انجن لكل ايه لكل فيو طيب يبقى اهم حاجه ان انا في مرحله الاتش تي ام ال ريندرنج ان انا الاقي الفيو انجن والاقي الفيو طبعا هو في الاول ان انت بتلاقي الفيو انجن تمام اللي انت هتعمله وانس ان انت لقيت الفيو انجن يوزنج الكونفنشن طبعا اوفر كونفيجريشن بيبتدي نلاقي بقى الايه الفيو انجن هو اللي بيلاقي الايه الفيو وبيبتدي عمليه بقى الايه الريندرنج بقى زي ما احنا هنشوف اهم حاجه فيها ان زي ما احنا شايفين الديبنس ريزولفر تاني موجود جوه البايب لاين ودي من الحاجات التاني بقول ان في الام في سي 3 انهانسمنت كبيره جدا ان دايما يبقى كل اللي بيكاريت اوبجكت يكلم الديبنس ريزولفر وبالتالي دايما اقدر انجكت في بشكل ايه اليجنت الانفرجن اوف كنترول او الديبنس انجكشن لان كل اللي انا هعمله ان انا امبلمنت الاي ديبنس ريزولفر واقوم عامل ريجستر للاوبجكتس بتاعتي وبالتالي هتسهل عمليه الديبنس انجكشن فالفيو الاي فيو انجنز هيبتدي يعني البايب لاين هيبتدي يشوف الديبنس ريزولفر عشان يبتدي يكاريت اوبجكت من الاي فيو تمام طيب عشان نتكلم على فيو احنا عندنا في حاجه مارت فولر اتكلم على حاجه اسمها تو ستيبس فيو اللي هي ايه بمنتهى البساطه قال لك ان كرييت الفيو عباره عن تو ستيجز يعني خلينا نبص لها ان هي عباره عن ايه تو ستيجز اللي هي ايه بقى اول حاجه الستيج 1 ان انا هبتدي اكريت اكونستراكت اللوجيكال برزنتيشن تمام وبعد كده ارندر اللوجيكال برزنتيشن دي تو اتش تي ام ال ده ده المارتن فولر اتكلم عنه للتو ستيبس سماهم ايه التو ستيبس فيو لو دخلنا على مارتن فولر هنشوف عنده الحكايه دي خلينا نبص تاني لو انا عندي فيو زي ده اهو رازر ونرجع نسال نفسنا هو الفيو عباره عن ايه؟ اه الفيو زي ما احنا شايفين عباره عن مارك اب للسبان دي بلس سي شارب كود صح؟ يبقى اذا الفيو هو عباره عن بيج فيها مارك اب و اتش تي ميل ايلمنت زائد الاي سي شارب طيب كل الحكايه بقى ان الستيج الاولانيه هيبتدي زي ما احنا شايفين يتحول ال ال الفيو لايه؟ لسي شارب زي ما احنا شايفين كده فانا اتحول لاص عندي اهو اسمه سيف سي اتش تي ام ال طيب ده بقى هيعمل ايه؟ ده هيعمل حاجات كتير جدا ان انا دلوقتي بقى عندي سترونج تايب للايه؟ للفيو ده رايت لاين ليترال رايت باك دوت تايتل شايفين الفكره؟ وانس ان بقى عندي السترونج تايب ده اقدر بعد كده ان انا ارندر ده واطلع منه الايه؟ ال HTML يبقى الفكر في فيو انجن ان هو بي بيطلع خلينا نقول ان هو بيرندر تو ستيجز ان هو اول حاجه انه يبتدي يحول الفيو 
دي في سي شارب او او في بي سترونج كلاس تمام يبتدي يبقى جاهز على ال الاكسكيوشن وبعدين يبتدي يرندر السي شارب كلاس ده عشان يطلع منه اللي هو الايه الاوتبوت اللي هو عباره عن اتش تي ام ال اللي هيبتدي يبتدي يعمل له بايب جوه الريسبونس يرجع للكلاينت مستخدم طبعا الاي اتش تي بي ريسبونس وبالتالي البراوزر يقدر ان هو يعرضه طيب بس نرجع تاني يبقى دي فكره التو ستيبس اللي احنا اتكلمنا عنها تو ستيبس فيو اللي اتكلم عنها مارتن فولر طيب نرجع تاني يبقى لما بيحصل انه كاريت الفيو آه بيحصل طبعا احنا ما زلنا هنا بيحصل طبعا زي ما اتفقنا انه ال HTML helper بقى لو انا عامل template helper هتبتدي ترندر الفورمز بتاعتي آه الموديل فاليديشن بروفايدر هيبتدي يتريف المودلز فيجواليزيشن آه ويشوف الفاليديشن رولز هيبتدي الموديل فاليديشن بروفايدر يبتدي يمبيد بقى الجافا سكريبت فاليديشن لوجيك وهي عباره عن كاستم اتريبيوتس من اول ام في سي 3 كاستم اتريبيوتس بتتحط جوه الاليمنتس عشان تريبريزنت الفاليديشن رولز هيبتدي يحصل ريندرنج بقى لل HTML helper وال Ajax helper وال URL helper عشان تـ generate ال HTML ودي زي ما احنا اتفقنا ده ال view rendering بتاعنا وساعتها هنا كده خلاص يبقى جاهز ال output عبارة عن HTML جاهز طيب هل يبعد بقى ساعتها ال browser؟ لا امال اللي يحصل هتبتدي تتنفذ ال on action executed on result executed sorry اللي هي تاني ميثود موجودة جوه ال i result filter عشان لو كان ايه حاجة زي ما احنا شايفين حتى لو ما كانش view هنا rendering ال view وهنا ال action custom execution كلهم هيجوا هنا عشان on result executed once ان ال method دي اتنفذت والكود اللي كان فيها ممكن مثلا تكون هنا تكون انت خلاص بقى انت خلصت تنفيذ تبعت اس ام اس تقول ان انا نفذت او تبعت ايميل وات ايفر كان ايه اللي انت عايز تعمله في on result executed وانس ان هنا خلاص بيبتدي يحصل طبعا بيبايب البايب لاين بيبتدي يبايب الريسبونس تو الاي اتش تي بي ريسبونس ويبتدي يتبعت للبراوزر عشان يحصل له ديسبلاي طيب آه بكده نكون خلصنا البايب لاين آه اتعرضنا شويه بروفايدرز منها الفلتر بروفايدر موديل فاليديشن بروفايدر موديل ديتا موديل ميتا ديتا بروفايدرز فاليو بروفايدرز هنتعرض ليهم اكتر جوه السيشنز بتاعتنا جوه الام بي سي واحنا بنتكلم على البروفايدرز دي بشكل مفصل وكمان الكومبوننت بتاع الام بي سي بشكل مفصل زي ما بقول ستيل الانتروداكشن دي ما هي الا مجرد انتروداكشن عن الام بي سي وعن البايب لاين اي بليف ان ان احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن الام بي سي كومبوننت هيبقى it will make sense at least ان لما اجي اتكلم بالتفصيل بقى هنلاقي الحاجه شايفينها بشكل مختلف وبالتالي هن هن جيت يعني خلينا اقول ان انت هتقدر تفهم بشكل احسن من ان انت لو مش مش فاهم الميكانيزم او البايب لاين بتاع الام بي سي اخر حاجه ان انا عايز ابص بس على البيك بيكتشر بتاع البايب لاين وطبعا ده موجود من ضمن الفايز اللي احنا عايزين او ممكن ننزله من سامبل توك ل سيمون تشارتا ممكن ننزله يعني وكده نكون انتهينا من ام بي سي بايب لاين اكشن وان شاء الله على اللقاء مع بدايه الام بي سي من الاول شكرا